¿Qué pasó? Yo soy Mr. Ventures y les tengo un seriado nuevo que les va a encantar. Se llama Emprendiendo con mil dólares en Miami. Todo el mundo piensa que necesita 100 millones de dólares para montar un negocio, pero aquí les vamos a demostrar que solamente con mil dólares y una buena idea puedes montar tu propio negocio. Entonces hoy, afortunadamente, nos está acompañando mi pana, ahora socio, Lennon Lee. Bienvenido al, al programa, hermano. Gracias, brother. Y bueno, quisiera que Lennon dijera un poco acerca de su carrera, su trayectoria y empezamos a contar cómo, cómo fue que conectamos. 100%, 100% hermano. Bueno, un, un baño corto, ya después entramos un poquito en, en detalles de nuestra historia, de la conexión. Sí, claro, todo. claro. Pero para los que no me conocen, soy venezolano, eh, inmigrante en los Estados Unidos, tengo cerca de 10 años ya en Miami y bueno, por educación soy ingeniero. Eh, pero hace ya nueve años que me dedico full time prácticamente a, a real estate. Okay. Eh, inicialmente manejando un portafolio familiar hasta hoy en día que tengo una compañía de, de inversiones en, en real estate okay. a, aquí en los Estados Unidos. ¿no? Específicamente Eso, multifamily. ¿no? Específicamente real estate comercial, más específicamente en, en multifamily real estate. Sí. ¿Qué significa multifamily? Porque no, eh, no multifamily mundo... eh, es cualquier propiedad residencial que tenga dos unidades o más y multifamily comercial es lo mismo pero que tenga cinco unidades o más okay. básicamente perfecto perfecto entonces bueno para resumir porque vamos a estar aquí 100 horas sí, este, sí. la idea es que este sea el primer episodio del seriado y el proyecto que se va a emprender en esta ocasión con mil dólares con el brother Lennon se llama se habla real estate empecemos por ahí entonces let's backtrack it aquí está el logo ahorita les contamos qué significa todo esto, pero quisiera retomar cómo empezamos a conectar, porque sí. sé que realmente fue el año pasado, yo empecé a hacer la, la payasada esta de Mr. Ventures, a hablar de emprendimiento, tratar de, de aportar y de agregar valor a, a la gente que está interesada en el tema, y por social media ya nos conocíamos, pero empezamos como, hey, ¿qué te parece esto? ¿Está bueno lo que pusiste? Uh -huh. Eh, y de repente Leon me dice, hey, deberíamos, ¿sabes? Tomarnos un café. Nos, nos, vimos, nos vimos de hecho en un evento de, de ah, Airbnb, claro. sí, sí, que sí, fue sí. donde como que tuvo el spark de, de social media y toda la, 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 es verdad, la, el es empuje verdad, que, el que evento, tuvimos. Es verdad, el, el evento de Airbnb con Tony Robbins. Sí, después de ahí le pusiste más tiempo a tu social media. Sí, ahí es, salí súper bien. Igual yo por mi lado, con claro. la cuestión de... de, de no, y lo interesante de, 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 de la industria de real estate es que no, como que no están montados uh -huh. en esta era, en esta ola de social media, de contenido. Es típico, es típico, bueno, típico me refiero, eh, la industria de real estate en general, siempre obviamente hay unos, unos pedacitos que siempre van más a la vanguardia que otros, pero claro. eh, en general la industria de real estate siempre ha estado un paso atrás como old school, pues, o sea, sí. eh, la tecnología no siempre la implementan al principio, sino cuando ya pasó de moda, sí. y bueno, esto también se reflejó en la parte de social media, el marketing, las imágenes, todo ese tipo de cosas, hace poco, entre comillas, es que empezaron, digamos, empezamos a ver un poquito más atención a esos detalles de en la industria, sí, 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 de, sí, pero sí. antes no, no, era, no era normal. Bueno, entonces, empezamos a conversar, Tú estabas creando contenido para, para tu marca personal y para tu compañía. Yo también, como ustedes saben. Y bueno, empieza el debate. Deberíamos hacer algo juntos. ¿Por qué no filmamos unos videos este, de real estate? ¿O hacemos un blog? Y bueno, tuvimos algunos intentos este, sí. haciendo unos, unos blogs en vivo, pero en inglés, con otro Facebook socio Live. tuyo, un Facebook Live con Omar, que está en Texas, que es hindú. Eh, lo, lo intentamos, ¿qué? Tres, cuatro veces, ¿no? Como cuatro capítulos, sí, sí, sí. cuatro. Sí. Están ahí todavía en, la, en las redes, ¿no? No crees que sí. eso desapareció. Sí. Eh, y bueno, yo seguí empujando el tema de español porque desafortunadamente en el mercado latino no hay mucho contenido en español ni de emprendimiento y menos de real estate. Sí. De emprendimiento creo que somos varios que estamos tratando de empezar esta ola pero en real estate absolutamente nada. ¿no? Sí, 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 definitivamente. La, la, la parte de la industria de real estate siempre está acostumbrada, digamos, a hablar en, en, en inglés. Y ojo, 
más allá del real estate, nos referimos a la parte de inversiones en real estate, es decir, cómo se hace dinero en real estate en los Estados Unidos. Correcto. Porque si es, de, de muchísimos años hemos tenido eh, realtors, que, de gente que quiere comprar su casa, sí tienen cierto contenido, acceso a contenido sí. en español, porque bueno, definitivamente Latinoamérica siempre fue un mercado interesado en el mercado de real estate en Estados Unidos. Y sí había gente que le hablaba en español, pero a nivel residencial, es decir, sus, comprar sus casas, Básico. sus cositas básicas. Ya la parte más de, de, de verdad cómo hacer dinero, estrategia, escuchar historias y todo ese tipo de contenido. O sea, los secretos de verdad que tú no, tienes sí. no están en español. No están, no están y se <risa> vienen. Y eso sí. es lo que viene. Sí. Bueno, entonces, wrapping it up, como que acercándonos más al, a ese momento mágico, por decirlo así, que, que tienen muchos emprendedores. Él hablaba de eso, yo decía que el mercado en español era gigante y yo, obviamente tú lo reconoces porque sí. tú también eres venezolano, eres latino. Sí. Eh, y bueno, un día como que paramos el blog, el intento que estábamos haciendo y me invitas a almorzar. Dices, hey, sí. vamos a almorzar mañana, ¿qué tal? Yo que hablar contigo. Y yo, ah, ya me va a pedir plata otra vez por inversión de esas de, de multifamily. Always be siempre, claro. siempre, siempre me dando plata. Siempre que estaba en día. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo fue, qué te acuerdas tú pues, de, de ese almuerzo. Sí, bueno, nada, la, 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 la idea yo la, tenía, yo la tenía clara porque yo también, dentro de, o sea, entendiendo este potencial que había, que incluso lo habíamos medio comentado, pero no teníamos nada decidido, yo por mi lado estuve pensando y dije, bueno, yo soy venezolano y al final del día, como nadie está atacando ese mercado en español y produciendo ese contenido, yo tomé la decisión de, dentro de todo el nicho, de la, digamos, de los clientes que yo ataco o que yo okay. busco, mejor dicho, no había, no, había, no, no había otra opción, digamos, hasta cuando me di cuenta que hablarles en español, claro. o por lo menos en español, como digo yo, porque siempre los, hay mucha terminología en inglés. Entonces, dije, bueno, teníamos acordado que audio era muy, muy, muy powerful, de hecho, en esa conferencia que fuimos, eh, lo mencionaron, lo mencionaron etc. Sí, Entonces, sí, sí. audio definitivamente dije, bueno, hay que, hay que meterse por esa vía, audio en español y audio en español de algo que nadie está ofreciendo. Correcto. Y ya, esa fue, o sea, esa fue la idea, sí, sí, sí. bueno, tengo que hablar con Tato porque definitivamente sé que está en la misma página y le va a gustar la idea. Entonces, esa fue... Sí, sí, me acuerdo. Te ofrezco algo y por favor no digas que no, y yo, ajá, ¿qué? Vamos, estamos listos, pero, pero suéltame. Entonces, ¿por qué no hacemos un podcast? de real estate en español sí. y ahí nos dimos la mano y aquí estamos sí, y ve, it's bueno. becoming, está convertido en una realidad, ya, ya, está, ya es tangible, ya es un poco más tangible que antes, eh, la idea del negocio para que vayan entendiendo lo que uno está pensando es hacer un podcast de real estate en español, afortunadamente aquí les puedo mostrar el logo, que ya este es como la carátula del CD como dicen por ahí, <risa> que va a estar en Spotify, en iTunes, Esperemos en el próximo mes o dos meses, lo, lo que se tarde. Y que esto evolucione en tener eventos en vivo, que podemos entrevistar a gente en español que esté en la industria inmobiliaria en vivo, que puedan haber invitados, que puedan haber eventos donde la gente se conozca, si hay gente interesada en invertir y hay expertos en el panel que puedan preguntar, que sea algo mucho más interactivo. Y eventualmente, bueno, que esto evolucione en plataformas de educación online, que podamos dar cursos, que podamos agregar valor y abrirles la, la, la mente un poco al, al, al hispano o al latinoamericano, uh -huh. que la realidad estadísticamente, tú lo sabes más que yo, sí. la mayoría de la riqueza en Estados Unidos se genera a través, los, a través, a través, a través de Rios. Sí. Entonces, más o menos, ese, yo diría 100%. Que la, la, y la, 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 lo bonito, pues, digamos, de este proyecto, por si bien obviamente nos gusta pensar en grande y de qué manera esto se puede expandir, eh, como tú dices, eventos, una plataforma online, brindar eh, cursos, brindar contenido eh, específico para cada nicho dentro de la inversión inmobiliaria, okay. todo, todo ese tema tenemos, bueno, definitivamente sentimos que hay muchas avenidas para, para, para atacar, pero la entrada al proyecto la vimos por un podcast, sí, porque claro. fue la, la, la manera más inmediata en que nosotros por lo menos sentimos de añadirle valor a ustedes, de añadirle valor al público, de añadirle valor a nosotros mismos también. Por supuesto. Porque el norte es aprender 
a hacer dinero invirtiendo en bienes raíces en los Estados Unidos. Eso puede ser de cualquier tipo de, de, de manera que hay dentro de toda la industria. Que se la vamos a explicar. Que se la vamos a ir explicando en a cada episodio de podcast. Este podcast. Vamos sí. a traer expertos y queremos que aprendan ustedes junto con nosotros, porque mucho de este contenido va a ser nuevo también para nosotros. Por supuesto. Y bueno. la idea es que, bueno, prácticamente nos acompañen en este, en este, en este viaje de, de, de aprendizaje. Que a donde iba, lo bonito es que lo podemos empezar con tan solo mil dólares. Correcto. Entonces, vamos, vamos para eso otra vez, Leo. Entonces, aquí en Estados Unidos, estamos en Miami, 24 de enero de 2019. Hay que anotar eso. Aquí en Estados Unidos, afortunadamente, un contrato escrito, así sea en una servilleta, con dos firmas, es válido ante una corte. Entonces, vamos aquí a documentar esto. Nuestro contrato Se hace Entonces, formal Se, se hace, hace formal. formal aquí el contrato El bolígrafo no funciona muy bien Pero bueno, vamos para adelante Entonces, se habla real estate Es el negocio Los socios son Lennon Lee Y Héctor Antunes ¿Verdad? A.K.A. Tato A.K.A. Tato, A.K.A. Mr. Ventures Ahí tengo varios, varios apodos Y vamos 50% cada uno y vamos a poner en el negocio 500 dólares cada uno y eso es un total de 1000 dólares. Y ya. No se vale más. Vamos a hacer el negocio con 1000 dólares. No se vale más. A ver, antes de firmar, ¿qué otra cosa podemos hacer aquí? Cualquier, eh, cualquier negocio o línea de negocio que, se, que evolucione de, de este podcast. Entra en el contrato que va 50 y 50 Y las decisiones son fáciles 50 y 50 Se llaman derechos de, derecho de, de, de votos Correcto Voting rights Voting rights Y bueno, ve, voy a poner dos líneas acá Ah, bueno, muy importante los contratos Siempre se acuerdan fecha. La fecha Enero 24, 2019 Aquí va mi firma y mis iniciales, hermano, tú formas como un matrimonio, ¿viste? Y somos socios. Nos debemos 500 dólares cada uno, no lo sabes, para negocio, pero ahí está. It's real. Así que, que estamos listos. Bueno, formal. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Ok. Tenemos el, el plan de negocio como una idea. El primer paso es lanzar el podcast. Entonces, expliquemos aquí cuál fue el proceso de esta inversión, porque parte de los mil dólares, gran parte de los mil dólares se usaron para crear la carátula de fotos. Sí, sí. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso. Como habíamos hablado antes, el, la, la, la filosofía dentro del mundo de, de, o de la industria de real estate, la filosofía de, de, de atención a los detalles, al diseño, etc., es casi inexistente, bueno, era casi inexistente sí. y nosotros queremos definitivamente ser lo que estamos de este lado, los que sí le prestamos atención a, 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 al detalle, al diseño. Detalle, al diseño y que sea algo que se ve que le pusimos el tiempo de pensarlo y de hacerlo. Con el logo eh, y con la carátula del CD, eh, esa, fue, esa fue la idea. Entonces, hay, hay una página y, que se llama 99designs, 99designs.com. Son freelancers, son diseñadores y lo que hacen, todo lo que hacen es diseño. Eh, el primer paso, como le dijimos, fue el logo y... Y fue como una competencia. Fue como una competencia, sí, porque en la plataforma lo que te brinda es la oportunidad a ti de, de plantear una oportunidad de, de, de un diseño y tienes miles y miles de diseñadores que pueden hacer un bit, es decir, como una... una como competir. Como, sí, pueden competir para... para Hacer para ganarse el diseño, entonces el mejor diseño, el que más te guste, es el que se lleva el dinero. Claro. Obviamente le pones el monto, etc. Sí. Bueno, 350 dólares nos costó el, el, el diseño. La sí. competencia. La, sí. ¿Y cuántos diseños aplicaron? Como 16. Bastante. Sí, después de ahí, entonces tú eliges y esos diseñadores pueden ir iterando claro. sobre los diseños, etc. Entonces es, es, es chévere. Ok. Eh, Quedó buenísimo. Yeah. ¿no? Sí, y los colores resaltan sí. mucho. Bueno, si queremos entrar un poquito en detalle, la, el diseñador me, obviamente eh, me explicó y 
los colores son de la bandera de España. Nosotros no somos españoles, pero hablamos español y aquí claro. se habla real estate en español. Exacto. Así que... El, el rojo siempre es un buen color para todos los globos. El, 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 rojo, el rojo impactante, sí. resalta. La mayoría de los podcasts que vimos de, de real estate que hay disponibles tienen carátulas como muy aburridas. El típico negro, blanco, gris, un poquito de azul, que es el típico color que se usa para para crear confianza, por decirlo sí. así. Y no es que no queramos crear confianza, pero queremos resaltar. O sea, somos sí. millennials, somos más in your face. In your face. Eso, o sea. Esa era parte de la, de, la, de la idea del diseño, era que fuera in your face. Eh, divertido, atrevido, Correcto. algo que, que no es quizás común. Exacto. ¿okay? Sin entrar en lo en lo en lo en lo Pero bueno, los colores, eso era parte de lo que, de lo que queríamos, las letras grandes. Y, el signo de dólar aquí que nos gustó bastante eh, porque como le digo se habla real estate show pero es un show de sí de real estate definitivamente pero de cómo hacer, hacer plata cómo hacer dinero a través de real estate en los Estados Unidos correcto eh, y bueno ahí está eh, después Entonces, bueno estos son 350 dólares que, que debemos en la página de los mil sí. ¿Cuál es el próximo paso que ya tenemos la lista más sí. o menos descifrada? Es empezar a crear la música para el intro, para el intro y del, del show. Uh -huh. Necesitamos una música de entrada y de salida. Sí, sí. Este, necesitamos comprar equipos para grabar el show. Para grabar el show. Que más o menos tú revisaste y más o menos cuánto... cuánto? Los equipos están alrededor de 400, 450 dólares. Ok, sí. perfecto. O sea que si ponemos 400, 400 son 750, nos quedarían 250 dólares Básico. para comprar el domain de la página web que necesitamos uh -huh. y para pagarle a alguien de los freelancers que crean que creen más o menos la música sí. que estamos pensando. Yo, yo no sé, yo pienso que esto está buenísimo, probablemente tenemos que meterle un pelín de seriedad a la música, a mí sí. me encanta el jazz, entonces no sé qué piensas tú. No, me encanta el jazz también porque es, 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 le hace todo que sofisticado y vuelvo a lo mismo. Queremos aprender a hacer plata y hacer dinero en real estate. Y la conversación alrededor de ese, de ese, de ese tema siempre es un poquito sofisticada, claro. más de lo que nosotros podemos pensar. Que, mira, eh, digamos, ¿cuánto cuesta la casa? ¿Cuánto? O sea, si no... Sí. Más, una conversación más sofisticada para entender los retornos de inversión, Pero etc. Que etc. Que hay ¿no? Entonces, tema, sí. eh, queremos que sea una conversación siempre sofisticada y que, que, que el show como tal tenga ese feeling también, pero a la misma vez, in your face. Exacto. Atrevido, eh, nuevo, moderno, divertido, que la pasemos bien cuando, mientras, mientras estemos aprendiendo. Entonces, Correcto. eso es más o menos lo que estamos buscando en la música en Upwork.com, otra herramienta por, que, por si no lo conocen, eh, es otra plataforma de freelancers, pero no es solo de diseño, sino de lo que tú quieras. De ¿eh? música. Puedes conseguir, puedes poner un, postear un trabajo, mira, te estoy buscando un, una persona que me haga un sonido para un podcast, la entrada y la salida del podcast. Ok, van a venir miles y miles de, de, de ofertas de gente que te va a decir, yo te, yo te la puedo hacer, este es mi... Este es mi, mi mi portafolio, mi portafolio toda mi cosa. Okay. Eh, creo que ahí vamos a poder conseguir una buena oportunidad Buenísimo. y uno mismo pone el precio obviamente eso va, ya va a depender de la calidad del producto pero que tenga ¿no? pero eh, eso lo podemos hacer por allí los equipos eh, bueno Google lo sabe sí. todo Amazon. Y, eh, y Amazon lo tiene todo así que Exacto. Eh, tenemos ya identificadas un par de listas allí bien completas que, lo, que, que nos dicen qué tipo de equipo vamos a necesitar okay. para el tipo de podcast cuántos guests vamos a tener etcétera etcétera Eso, que fue lo que te dije que creo que estamos alrededor de 400, 450 o sea que estamos, estamos con un presupuesto ya nos gastamos el 75% de básicamente sí, sí, sí. y con los 250 que quedan tenemos que hacer la música el domain name de la página web que necesitamos como un landing page sí. eh, o sea que estamos medio apretados pero la meta creo de los dos es sí. por lo menos lanzar el podcast sí. por los mil dólares es que, es que no vamos a necesitar más, más allá de eso no vamos a necesitar más nada Exacto. Eh, de los, de, el domain seguramente va a ser el primer año son como 15 dólares algo sí, así muy básico eh, la, una página un, un landing page bien básico 
lo podemos hacer, incluso, bueno, yo tengo un poquito de experiencia haciendo eso, okay. no, no nos va a costar nada, entonces parte de, la, parte de lo que siempre tienen que, que, que estar buscando es, miren, qué soy bueno y qué es lo que voy a hacer. Correcto. El diseño, si, lo que, si, si queremos ponerle más peso, sí. y gastamos bastante dinero en el diseño. Los equipos, bueno, oh, de mismo modo. Sí. Y hay otras cositas que si tú tienes la posibilidad de hacerlas por ti mismo, entonces obviamente tienes que hacerlas, porque Correcto. la idea es lanzar con un presupuesto pequeño un proyecto que puede ser muy grande. No, y eventualmente, y después, después vamos a explicar qué pasa cuando se te acaba el dinero. Sí. Entonces, eso va a venir más adelante. Eh, yo creo que está bueno como sí. intro, como primer capítulo, claro. primer episodio. Eh, probablemente en el próximo ya les vamos a mostrar un poco de qué hemos avanzado en la música, si tenemos algún, si tenemos algún equipo les vamos a mostrar sí. cómo sí. funciona. Sí. Y bueno, la idea es ir mostrándoles cómo va el proceso para que todos vayamos aprendiendo y seguir demostrando que con poco dinero y mucho esfuerzo todo es posible. Así que buena suerte emprendiendo y nos vemos en el próximo episodio.